नमस्कार मित्रों मी विक्रांत मनोरे दी कॉम्प्यूटर पॉइंट जागा आप हा वीडियो लेसन मधे स्वागत है आज का वीडियो लेसन जो आहे तो म्यूचुअल फंड्स बाबतीत तैयार के लिए है कि बरेचे इन्वेस्टर्स आता कि पैयादा शेयर मार्केट मे स्टॉक मार्केट मधे प्रयत्न करता पा विशेष गाइडन्स मिलत नहीं कशाशा सन्दर्भ में बोलते म्यूचुअल फंडा सन्दर्भ तो कुछ म्यूचुअल फंड चांगले कुछ म्यूचुअल फंड मधे इन्वेस्ट करावी लार्ज कैप मधे इन्वेस्ट करावी स्मॉल कैप मिड कैप मधे इन्वेस्ट करावी मल्टी कैप मधे इन्वेस्ट करावी यहाँ फार सा गंध ही नो कल्पना नसते आोड़ गाइडन्स की गरज आती कि नेमक मी कु स्कीम मधे इन्वेस्टमेंट करूँ मैं एस आई पी मधे इन्वेस्टमेंट करूँ लमसम मधे इन्वेस्टमेंट करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ तो हा गोषी का संपूर्ण उलगड़ा अपने मी हा वीडियो लेसन द्वारे करूँ इच्छित म्यूचुअल फंड बाबती बोला गेल तो अशा कुछ वेबसाइट्स मजे मैं तुम्हारा हा लेसन मधे संग नहीं है कि लमसम का कि एस आई पी का तो मज़ा वेगा लेसन अल मी हा लेसन मधे संग प्रयत्न करते है कि आप म्यूचुअल फंड परस कराला हवे कुछ वेबसाइट है और वेबसाइट कशा बगाव्या अपने का ही महति मिले ती महती अपन अमला अच्छा कुछ वेबसाइट है कि ज्यादा अपने म्यूचुअल फंड्स रैंक देता कि म्यूचुअल फंड्स बदल की महति देता वेबसाइट वी अपने घेन चलो तो मित्रों पहली जी वेबसाइट है म्यूचुअल फंड बाबती तीन चार वेबसाइट मी हा प्रोग्राम द्वारे दाखू इच्छित अपने जी का वेबसाइट है ती है वैल्यू रिसर्च मे अपन डब्ल्यू 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 वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन डॉट कॉम वर गए तो अपने ही वेबसाइट दसे हा वैल्यू रिसर्च वेबसाइट मधे बुठे म्यूचुअल फंड बदल की महति मिलते बे इतने कैटेगरी दिल फंड कैटेगरी दिल्ली है शॉर्ट टर्म फंड्स है लॉन्ग टर्म फंड्स है फंड कैटेगरी मधे समझा इक्विटी लार्ज कैप है तो ये एक हफ्त्या रिटर्न माइनस मधे दाखिल है एक महीनच रिटर्न माइनस मध्य तीन महीन रिटर्न सुधा माइनस वन पॉइंट फाइव सिक्स दाखिल है पन वन इयर च रिटर्न पंद्रह पॉइंट तेवीस दाखिल है लार्ज कैप मधे तशा पद्धति ने मल्टी कैप मधे पाई माइनस दाखिल वैल्यू रिसर्च या प्रोग्राम मधे अपन पुनः जो इतर मिड कैप मधे स्मॉल कैप तो मैं अपने का ही एक वीडियो में लार्ज कैप मल्टी कैप मिड कैप का हिंदल संपूर्ण वर्णन के लिए मजा यूट्यूब चैनल तुम्हें विजिट करा तो तुम्हारा क्या समझे उद्दिष्ट मज़ा अं नहीं है उद्दिष्ट मज़ा अस है यठिका कि कुछ ले फंड्स टॉप कैटेगरी में मोड़ता कि टॉप रैंक मे मोड़ा कि जेनेकर आप बिंधास्त निर्धास्तपण इन्वेस्टमेंट करू शकू तो मैं एक लार्ज कैपला क्लिक करते मित्र तो यठिका इक्विटी लार्ज कैप बदल जे आए आदित्य बिर्ला सन लाइफ है बी एन पी है बी ओ आए बैंक ऑफ इंडिया कि फंड की कैटेगरी दिल्ली है तो मी हाठिका जरा खाली यो ये बिथे दिल बदित्य बिर्ला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड असा है कि जो फंड रेटिंग दिल चार प्लस दिल है ऑगस्ट मधे लॉन्च है अपन कुछ साली लॉन्च सुधा बढ़ाच ब्लाइंडली कभी इन्वेस्टमेंट करू नए ते रिटर्न कशे हैं अपने हिस्ट्री बढ़ुन कहती एक्सपेन्स रेशो दिल है दोन पॉइंट तेरा एक वर्षाच रिटर्न तिथे बारह पॉइंट अठाणी दिल है रैंक जो है तेज एकशे एक पन्ना रैंक एकशे ब्या एक रैंक पैकी आदित्य बिर्ला सन लाइफ हि जी का फंड्स हाउस है ती नेट एसेट जी वैल्यू है ती वीस हजार पांचे एकतीस करोड़ तुम्हारा ये बढ़ा पाजे तो हिंसा फ्त बारह करोड़ है बगा आदित्य बिर्ला सन लाइफ सेंसेक्स इटी है पे जरी 
पण हाऊस एकच असेल फंड हाऊस पण स्कीम वेगवेगळ्या कॅटेगरी वेगवेगळ्या तर इथं तुम्हाला अशा पद्धतीने पाहता येतं आपण अजून खाली येऊया बघा फ्रँकलाईन इंडियाची फ्लेक्सी कॅप आहे मार्च दोन हजार पाच रोजी हा फंड हा अस्तित्वात आला दोन पॉईंट बत्तीस याचा एक्सपेन्स रेशो आहे एक वर्षाचे रिटर्न त्याचे बारा पॉईंट साठ आहे आणि रँक त्याचा काढलेला आहे आणि त्याची जी ॲसेट व्हॅल्यू आहे तीन हजार अकरा आहे बरं इथपर्यंत आपल्याला माहीत आहे की ठीक आहे बाबा हे मला समजलं की मी कशा पद्धतीने पाहणार तर मला फक्त ॲक्सिस असं हे करायचं आहे आणि इथे जी काही आली ना इथे सगळे फंड्स दिले इक्विटी लार्ज कॅप म्हणून हा मला पुढे पण जाता येईल इथून हे बघा दोन नंबर नंतर तीन नंबर अशा पद्धतीने आपल्याला इथे जाता येतं मला एका पर्टिक्युलर बँकेचाच फक्त बघायचं आहे समजा मला एच डी एफ सी बँकेच्या संदर्भातच माहिती हवी आहे तर मी ह्या ठिकाणी निवडण्याची त्यांनी सोय दिलेली इक्विटी लार्ज मध्ये एच डी एफ सी आणि अपडेट फंड लिस्ट करून टाकायची अपडेट फंड लिस्ट झाली ना तर बघा इथे फंड हाऊस कुठलं दिलंय एच डी एफ सी आणि कॅटेगरी कुठली दिली इक्विटी लार्ज कॅप आणि हे त्याचे सगळे स्कीम्स आहेत एच डी पी फंड इक्विटी आपण थोडंसं माऊस जराचा ठेवला तर आपल्याला याच्यामधलं एन ए व्ही काय आहे आणि काय ग्रोथ झालेली आहे त्याचं आणि डिव्हिडंड किती मिळालेला आहे याचे सगळे डिटेल्स आपल्याला या ठिकाणी पर्सेंटेजमध्ये आणि अमाऊंटमध्ये दिसतील कॅटेगरी याची आहे रेटिंग याला थ्री थ्री प्लस आहे जानेवारी एकोणीसशे पंच्याण्णव साली लॉन्च झाला एक्सपेन्स रेशो त्याचा हा आहे एक वर्षासाठीचे त्याचे रिटर्न्स पंधरा पॉईंट त्र्याहत्तर आहेत आणि त्याचा रँक असा आहे तेवीस हजार करोड आणि त्याचे एकूण ॲसेट आहेत नेट ॲसेट तर आपण एच डी सी एफ बद्दल बघेल तुम्ही पुढे म्हणाल की सर ठीक आहे आम्हाला हे समजलं नाही तर मग एच डी एफ सीचे अजून डिटेल्स काही कळतील का हा फक्त आम्हाला हे सांगतो आहे पण एच डी एफ सीने कुठे कुठे इन्व्हेस्टमेंट केली म्हणजे फंड मॅनेजरने कुठल्या सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली किती पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट केली हे आम्हाला कुठून समजेल तर तुम्हाला इथून पण समजू शकेल वा तुम्ही एच डी एफ सीच्या सेपरेट वेबसाईटवर जर गेले तर तिथूनही ती आपल्याला ती माहिती कळू शकेल मी साधारणतः इथे क्लिक करतो बघा एच टी बी इक्विटी फंडबद्दलची माहिती दिली डिव्हिडंड काय आहे ग्रोथ काय आहे एन ए व्ही काय आहे ॲसेट व्हॅल्यू मगाशी आपण बघितलं आणि इथे त्यांनी ग्राफिकली आपल्याला सांगितलेलं म्हणजे मार्च पंधरा साली त्याची एन ए व्ही किती होती किंवा सॉरी मार्च पंधरा साली जर आपण अमाऊंट इन्व्हेस्टेड एक हजार असेल तर ते आज रोजी किती झाले आज फेब्रुवारी अठ्ठावीस किंवा अठ्ठावीस पर्यंतचा डिटेल्स आहे मार्च आठपर्यंत आहे आठ मार्च रोजी त्या अमाऊंटला आपल्याला दर महिन्याला जर आपण इन्व्हेस्टमेंट केलं तर ते अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट सदतीस हजार होते समोर दिसत आहे आणि तुम्हाला मात्र चौवेचाळीस हजार सहाशे चौवेचाळीस रुपये दहा नाही पैसे एवढी अमाऊंट आपल्याला या इन्व्हेस्टमेंटच्या अगेन्स्ट मिळेल त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे दहा एक हजार रुपये दर महिन्याला जर मार्च पंधरापासून जर आपण एस आय पीच्याद्वारे इन्व्हेस्टमेंट करत आलो असतो तर आपल्याला किती रुपये मिळाले असते त्यानंतर फंड्स हाऊसमध्ये इथे लॉन्च डेट बेचमार्क काय आहे त्याचा याच्यामध्ये त्याच्या त्याची माहिती संपूर्ण आपल्याला बघायला मिळेल मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला पाच हजार रुपये करायची आहे एस आय पी इन्व्हेस्टमेंट मात्र पाचशे रुपयेप्रमाणे सुद्धा कमी रुपये म्हणजे हजार रुपयाचा ग्राम दाखवलेला आपण दर महिन्याला पाचशे रुपये भरून सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो मिनिमम विड्रॉल पाचशे रुपये आहे आणि मिनिमम बॅलन्स तुमचा हजार रुपये असावा एक्झिट लोड तुमचा वन पर्सेंट आहे तुम्ही तीनशे पासष्ट दिवस म्हणजे एक वर्षाच्या अगोदर जर तुम्ही ह्या एस आय पीमधून बाहेर येत असाल किंवा काही अमाऊंट विड्रॉल करत असाल विड्रॉल करायला तो एन ए व्ही बघितला जातो किंवा तुम्हाला एक्झिट लोड जो आहे तो एक पर्सेंट म्हणजे एक पर्सेंट तुम्हाला तो चार्ज द्यावा लागेल परफॉर्मन्स बघा फंडचे परफॉर्मन्स दाखवलेले वन मंथ थ्री मंथ्स वन इयर थ्री इयर फायू इयर्स फाईव्ह इयरला बघायचं आहे लॉन्ग टर्मसाठी चांगलं इक्विटी सोळा टक्के त्यांनी त्या ठिकाणी रिटर्न दाखवलेले आहे आणि निफ्टी आणि कॅटेगरी वाईज सुद्धा यांनी डिस्टिंग्विश केलेलं आहे की बाबा निफ्टी हे बेंचमार्क म्हणतात त्याला सगळे की निफ्टी हा पाच माझा पाच पॉईंट 
सॉरी वन इयरला बघा सोळा आहे तिथे पंधरा आलेले आहे इथे सोळा टक्के पंधरा पाच वर्षासाठी तुम्हाला इंटरेस्ट मिळेल साधारण आणि इथे निफ्टी चौदा टक्के दाखवलं किंवा या कॅटेगिरीमध्ये इतर ज्या काही या कॅटेगिरीमध्ये इतर फंडने जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली त्यांना चौदा टक्के या ठिकाणी रिटर्न्स मिळाले पाच वर्षासाठी रँक विथिन अ कॅटेगिरी या म्हणजे या कॅटेगिरीमध्ये त्याचा रँक किती आहे तर एक वर्षासाठी त्याचा जरी लांबचा रँक असेल तरी पाच वर्षासाठी त्याचा फार जवळचा रँक आहे आणि दहा वर्षासाठी तर त्याचा तीन रँक लागतो म्हणजे त्यांना सांगायचं असेल की दहा वर्ष लांब टर्म जर इन्व्हेस्टमेंट केली तर याचा रँक एवढा पुढे येईल नंबर्स ऑफ फंड्स इन अ कॅटेगिरी तर ह्या कॅटेगिरीमध्ये फंड्स किती आहेत एकूण किती फंड्स आहेत तर एकशे ब्याऐंशी फंड्स आहेत तीन वर्षामध्ये एकशे बासष्ट फंड्स आहेत नंबर ऑफ फंड्स इन द सेम कॅटेगिरी त्यानंतर पियर कंपॅरिझनमध्ये तुम्हाला त्यांनी हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की अजून कुठले दुसरे फंड्स हाऊस आहेत किंवा अजून दुसरे कुठले फंड्स आहेत की जे फंड्स याला कंपॅरिझन करायला तुम्हाला उपयुक्त ठरतील इन्व्हेस्टमेंट करण्याच्या अगोदर तर आदित्य बिर्ला सन लाईफ आहे त्याची तुलना केलेली एच डी एफ सीच्या ह्याच्याबरोबर फ्रँकलिन इंडिया फ्लेक्सी कॅप आहे त्यानंतर आय सी सी आय सी आय सी आय प्रोडेन्शियल व्हॅल्यू डिस्कवरी फंड आहे आणि रिलायन्स व्हिजन फंड आहे तर यांचे डिटेल्स आपल्याला दिसत आहे म्हणजे फार उत्कृष्ट माहिती यांनी त्या ठिकाणी दिलेली पोर्टफोलिओ त्यांचा काय आहे पोर्टफोलिओमध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की टॉप होल्डिंग कुठले ह्या हा जो फंड आहे एच डी एफ सी इक्विटी फंड याने कुठे कुठे कुठल्या सेक्टरला किंवा कुठल्या होल्डिंग्स किंवा कुठे यांनी गुंतवणूक केली फंड्स मॅनेजरने तर आय सी आय सी आय बँकमध्ये त्यांनी फायनान्शियल सेक्टर निवडलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी टेन पॉईंट झिरो वन ही ॲसेट लोकेशन व्हॅल्यू आहे लार्सन अँड टर्बोरमध्ये त्यांनी नऊ पॉईंट आठ झिरोची गुंतवणूक केली स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये त्यांनी नऊ पॉईंट त्रेचाळीस टक्क्यांची ॲसेट्स म्हणून गुंतवणूक केली इन्फोसिसमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे म्हणजे टॉप होल्डिंग्स कुठले म्हणजे एच डी एफ सीचा हा जर तुम्ही फंड्स घेतला तर तो कशावर अवलंबून आहे एच डी एफ सी बँकवर स्वतः इन्फोसिसवर आहे स्टेट बँक ऑफ इंडियावर आहे म्हणजे हे जे काही आहेत त्याचे इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याचे होल्डिंग्स आहेत पोर्टफोलिओमध्ये जर आपण बघितलं तर ॲव्हरेज मार्केट कॅप्स याचं बेंचमार्कप्रमाणे एवढं असावं ते कॅटेगरीप्रमाणे आहे फंड्स त्यांचे एवढे आहे किंवा लार्ज स्मॉल हे पर्सेंटेजमध्ये मित्र एवढी तुम्हाला काही जास्त गरज नाही आहे हा डिव्हिडंडबद्दल त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठला डिव्हिडंड कुठल्या दिवशी त्यांना मिळाला आणि किती रुपयाचा तो डिव्हिडंड या ठिकाणी मिळाला म्हणजे हे फक्त एच डी एफ सी इक्विटी फंडसाठी नसून मी बॅक करतो आहे तुम्ही याच्यावर कशाईवर पण जर क्लिक केलं तर तुम्हाला त्याची माहिती या ठिकाणी संपूर्ण मिळेल तर फार छान मला ही वेबसाईट वाटली की ज्या वेबसाईटने आपल्याला बरीचशी माहिती मिळते की जी वर्तमानपत्रामध्ये किंवा इतर व्हिडिओजमध्ये आपल्याला कोणी सांगण्याचा प्रयत्न केला तर मिळवू शकणार म्हणून आपण ह्या वेबसाईटला जाऊन ही माहिती चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतो दुसरी एक वेबसाईट आहे जिचं नाव आहे मनी कंट्रोल डॉट कॉम डब्ल्यू 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 मनी कंट्रोल डॉट कॉम ह्या पण वेबसाईटमध्ये आपल्याला हे बघा इथे म्युच्युअल फंड दिलेलं आहे याला जर आपण क्लिक केलं आपण म्युच्युअल फंडबद्दल बोलतो आहे अर्थात ही मार्केटिंगसाठीची असलेली वेबसाईट आहे तिथे त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्हाला सर्च करा कुठली स्कीम तुम्हाला पाहिजे मी ते क्लिक करतो आहे मित्र आपण सॉरी आपण इथे समजा डी एस पी ब्लॅक रॉक म्युच्युअल फंड घेऊया इथे आणि इथे कॅटेगरी घेऊ त्याची समजा मला हवं आहे लार्ज कॅपिटल तर आपण जर क्लिक केलं इथे तर आपल्याला लगेच लार्ज कॅपच्या त्या संबंधित माहिती इथे मिळेल बघा आय डी एफ सी दिलेले फोकस फंड रँक वन आहे त्याचं ॲन्युअल बद्दल सांगितलं त्यांनी करोड फेब्रुवारी महिन्यातलं एक महिन्यात त्याचे रिटर्न्स वजा आहेत तीन महिन्यातले रिटर्न पण वजा आहेत सहा महिन्यातले रिटर्न त्याचे तीन पॉईंट एक आहे एक वर्षाचे रिटर्न बघा त्याचे पस्तीस पॉईंट एक आहे दोन वर्षाचे रिटर्न त्याचे एकोणतीस आय डी एफ सी फोकस 
इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन है यहाँ क्या बदल मैं बोलता है आणि हे त्याने डिसेंडिंग ऑर्डर नुसार दिलेले बघा हा पस्तीस आहे हा बत्तीस आहे म्हणजे पर्सेंटेज इन्कम त्यांना आपल्याला एका वर्षा काठी मिळेल पंचवीस पॉईंट सात तेवीस पॉईंट नऊ तेवीस पॉईंट सात हे एवढे पॉईंट्स दिलेले आहेत बघा इव्हन त्याच्या काही पी डी एफ फाईल दिलेला आहे आपल्याला जर काही फॉर्म डाउनलोड आय व्हेरी सॉरी फॉर्म याचे डाउनलोड करता येतील आपल्याला जर काही इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल किंवा याच्यावर जर जायचं असेल तर आपण जाऊ शकतो डायरेक्ट मगाशी जसं सांगितलं इथे तिथून नाही तर इथून पण बघू शकतो आपण हे रिटर्नच्या दृष्टिकोनातून आहे या आपण रँकच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर इथे यांनी फर्स्ट रँक सेकंड रँक असं दिलेलं इथे हे रँक आहेत रँक म्हणजे आय डी एफ सी फोकस हा फर्स्ट रँक आहे फोकस इक्विटी हा सेकंड रँक आहे रँक बेसिस आहे रँक वन रँक यांना रँक केलेलं नाही त्यांनी किंवा तिथे काही मेन्शन केलेलं नाही आहे तर इथे जे काही आकडे दिसतात आहेत ना हे आकडे काही किती पर्सेंटेज तुम्हाला रिटर्न्स मिळणार आहे परतावा मिळणार आहे याच्या संदर्भात नसून नंबर कोणाचा पहिला आहे कोणाचा दुसरा आहे की जेणेकरून एक आपल्यामध्ये आत्मविश्वास तयार होतो की चला बघायचा फर्स्ट रँक आहे तर मग आपण याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करायला हरकत नाही तरी देखील आपण गायडन्स घेणं गरजेचं आहे नुसतीच फक्त वेबसाईट बघून आपण निर्णय घेणं हा घातकसुद्धा किंवा रिस्क सुद्धा याच्यामध्ये होऊ शकेल हे बघ इथे स्मॉल अँड मिड कॅप आहे क्लिक केलं तर इथे आपल्याला डायरेक्ट स्मॉल आणि मिड कॅपचे फंड्स मिळतील स्मॉल आणि मिड कॅप म्हणजे काय ते नेमकं मी माझ्या दुसऱ्या युट्यूबमध्ये दिलं आहे त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता त्यानंतर डायव्हर्सिफाय इक्वि इक्विटी आपण म्हणतो याला तर या ठिकाणी सुद्धा त्याचे फंडचे डायव्हर्सिफाय म्हणजे काय या मल्टी कॅप म्हणजे काय बॅलन्स फंड काय याच व्हिडिओ आपल्याला सेपरेट बघायला मिळेल हा व्हिडिओ मोठा होईल आपलं उद्दिष्ट ते नाही उद्दिष्ट असं आहे की मला कसं समजेल की कुठला कुठल्या म्युच्युअल फंडमध्ये मी गुंतवणूक करावी त्यानंतर अजून एक आपल्याला वेबसाईट मिळते ज्या वेबसाईटचं नाव म्युच्युअल फंड इंडिया डॉट कॉम म्युच्युअल फंड डब्ल्यू 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 म्युच्युअल फंड इंडिया डॉट कॉम ह्या वेबसाईटला आपल्याला बघा इक्विटी बॅलन्स फंड हवे असेल तर बॅलन्सचे नाव येते येते डेप्ट फंड असावा आपल्याला लिक्विड फंड असेल गिल्ड फंड असेल डायनामिक आहे समजा आपण इक्विटीला पुन्हा एक वेळा क्लिक करू तर इक्विटीला त्यांनी सांगितलेलं आहे की एस बी आय स्मॉल अँड मिड कॅप फंड याचं इक्विटी डायव्हर्सिफाईड आहे कॅटेगरी त्याचं कॅपिटल काय मार्केट कॅपिटल काय नऊशे करोड रुपीज त्याचं एक वर्षाचं टर्न ओव्हर मंथचं टर्न ओव्हर किती आहे इंटरेस्ट म्हणूया तीन महिन्याचं टर्न ओव्हर आहे इंटरेस्ट किती आहे सहा महिन्याचा किती आहे व्हेरी सॉरी मला माफ करा टर्न ओव्हर कारण मला टॅलीचे पण बरेचसे लेक्चर झालेले आहेत तर त्या टॅलीचे लेक्चर नुकतंच मी सकाळी एक व्हिडिओ शूट केलं त्यामध्ये ते टर्न ओव्हरच्या बाबतीत माहिती होती म्हणून माझ्याकडनं टर्न ओव्हर हा शब्द उच्चारला होता तरी आपण मला माफ करा पर्सेंटेजमध्ये म्हणतो एक वर्षाचं काय आपल्याला परतावा मिळेल आणि या ठिकाणी ग्राफिकल पण दिलेलं आहे मी जर ग्राफला जर क्लिक केलं तर बघूया काय होतं ऑनलाईन आपण नवीन नवीन देतो कसं आपल्याला आपण एका वेबसाईटच्या ग्राफला क्लिक केलं फंड्स वर थोडक्यात तर बघा इथे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन सुद्धा दाखवलेलं आहे एप्रिल सतराला एप्रिल सतराला याची व्हॅल्यू काय होती आणि आज रोजी याची व्हॅल्यू काय मार्च आठ मी मागे येतो पुन्हा त्यानंतर तुम्ही म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर बघा हे फार महत्वाचं आहे की आपण कॅल्क्युलेटरमध्ये काय करू शकतो की मला आदित्य बिर्ला हे जे काही फंड हाऊस आहे त्याचा म्युच्युअल फंड घ्यायचा आहे सनलाईट त्याची कॅटेगरी मला समजा बॅलन्स फंड घ्यायचा आहे किंवा मगापासून आपण एक शब्द उच्चारतो ज्याला इक्विटी म्हणतो आपण इक्विटी म्हणून घ्या आणि स्कीम काय आहे त्याच्यामध्ये किती स्कीम आहे तुम्हाला डिव्हिडंड पाहिजे ग्रोथ पाहिजे समजा मी ग्रोथला क्लिक केलं इथे तर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट रुपीज मिनिमम हजार आहे आपण एक हजार रुपये टाकू इथे आणि स्टार डेट याची आपण डेट 
टाकूया समजा आपण मागची तारीख टाकू समजा मागचा महिना निवडूया आपण मागचा म्हणजे मागच्या वर्षाचा फेब्रुवारी महिना मार्च महिना समजा त्याची आठ नऊ तारीख आहे समजा आणि आठ मार्च आठ मार्च दोन हजार सतरा ते एंड आठ मार्च दोन हजार अठरा आपण जर ही स्कीम जर घेतली असती आणि अमाऊंट जर वन थाउजंड रुपीज आपण जर गुंतवलं असतं तर आपण कॅल्क्युलेट करूया काय म्हणतो इन्व्हेस्टमेंट हजार रुपये जर असतील तर एक वर्षापूर्वी तर आपल्याला एकशे पंचेचाळीस रुपये प्रॉफिट झाला असता म्हणजे आपल्याला रिटर्न किती मिळाले असते चौदा टक्के आणि सेन्सेक्सचे जर आहे तर तो त्याला कंपॅरिझनसाठी आहे पंधरा पॉईंट पंच्याहत्तर स्कीम नेम त्याची आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे तर मला सांगायचा अर्थ असा आहे की आपण जर किती रुपयाची गोष्ट म्हणजे पुढच्या म्हणजे आपल्याला याचा अनुमान काढता येतो की एक वर्षात साधारणतः तुम्हाला ए जर म्युच्युअल फंडमध्ये जर इतके रुपये गुंतवले तर तुम्हाला साधारण ना म्हणजे हे टेंटेटिव्ह आहे हे येतीलच याची हमी नाही कुठल्याही म्युच्युअल फंड आणि कुठल्याही शेअर मार्केटमध्ये ज्या वेळेला आपण काही गुंतवणूक करत असतो त्याची हमी नाही हमी नाही याचा अर्थ असा आहे की ते कमी पण होतील आणि जास्त पण होतील म्हणजे त्याला काही बँकची जशी आपण डिपॉझिट करतो तर ते फिक्स इन्कम आहे हे मार्केट तसं नाही आहे मार्केटमध्ये मार्केटची जर व्हॅल्यू सनसेक्स वाढला असेल तर किंमत आपलं इंटरेस्ट वाढलेला असेल सनसेक्स जर कमी झालेला असेल तर आपली व्हॅल्यू पण कमी झालेली असेल म्हणजे इंटरेस्टची व्हॅल्यू असं मला सांगायचं आहे तर मला असं वाटतं की आपल्याला हा व्हिडिओ समजला असेल जर आपल्याला हा व्हिडिओ समजला नसेल तर कृपया तुम्ही माझ्या वेबसाईटला व्हिजिट द्या किंवा माझ्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा अन्यथा तुम्ही मला माझ्या फोनवर सुद्धा संपर्क साधू शकतात माझा मोबाईल नंबर आहे नाईन एट नाईन डबल झिरो सिक्स एट फोर सिक्स एट माझं नाव विक्रांत मनोरे थँक्यू व्हेरी मच